വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് മുട്ട സുർക്ക ഇതിൽ മുട്ട ചേർക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുട്ട വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല മുട്ട ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കാസർഗോഡൊക്കെ ഇത് പുതിയാപ്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കല്യാണങ്ങളിലും വിരുന്നുകളിലും അങ്ങനത്തെ പാർട്ടികളിലെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും വൈകുന്നേരം ചായക്കൊക്കെ കുറവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജീരകശാല തനിമ റൈസാണ് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അരി വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചരി ആയാലും മതി പക്ഷേ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അരിയിൽ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മണവും രുചിയൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അധികം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഊറ്റണം അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ഊറ്റണം എന്നൊന്നുമില്ല കൈ കൊണ്ട് ഊറ്റിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അരിയൊക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പിടി നിറയെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഏത് ചോറായാലും മതി വെള്ളരിച്ചോറോ കുത്തരിച്ചോറോ ഏതായാലും മതി രണ്ട് പിടി നിറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നര കപ്പ് അരിയിലോട്ട് രണ്ട് പിടി നിറച്ച് ചോറ് വേണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം അരിയുടെയും ആ ചോറിൻ്റെയും മുകളിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല താഴെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല നൈസായിട്ടല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് തരി വേണം അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാളും ലൂസാവാനും പാടില്ല ഇതിനേക്കാളും തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്താ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുട്ട സിർക്കയിൽ എല്ലാവർക്കും തെറ്റുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു തവി മാവ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യപ്പ ചട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അത് തന്നെ താനെ പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു അടിഭാഗം ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക പിന്നെ മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അടിഭാഗം ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ഒരു ക്രിസ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ക്രിസ്പിനെസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട സുർക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മുട്ട സുർക്കയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമ്മളിതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നിങ്ങൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പം അതിനായിട്ട് അതിനായിട്ട് കണക്കായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുട്ടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഏതായാലും മുട്ട ചേർക്കാണ്ടാണല്ലോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മുട്ട ചേർക്കാണ്ടും എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ